ಹೋಗುವೆನು ನಾ ನನ್ನ ಒಲಮೆಯ ಗೂಡಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಬರೆದು ಈ ಸಾಲು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಾಲನ್ನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಈ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮಲೆನಾಡು ಮಾಹಿತಿ ಅನುಭವ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಾಗಿದ್ದೆ ಅದು ಈ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗನಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಹಸಿರು ಮಳೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೇನಾಯಿತು ಓದ್ತಾ 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 ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಜು ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಗಳು ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಓದಗನಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಾತು ಮನೆ ಮಳೆ ಹಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಪಾಟಲುಗಳು ಸುಖ ದುಃಖ ನೋವು ನಲಿವು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಒಂದು ನಡೆಯತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೈ ಝುಮ್ಮನ್ಸೋಂಥ ಉತ್ತರಗಳದು ಅವತ್ತು ಆ ಹೆಂಗಸರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೊಸಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದೊಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದ್ದು ಏನೇನು ಅವರು ಏನೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೇ ನಲಿವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಚೊಗರ್ನಿಂದ ಕೈ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಚೊಗರ್ನಿಂದ ಕೈ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಡಿತಾ ಇತ್ತು ಕೈ ಕರೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿದ ನಂತರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೆತ್ತಗಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿ ಕೈಯನ್ನು
ಅವರು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುಸಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನ ಒಂದು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ತಯಾರಿನೇ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲೇಖನ ಅದು ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೇಖನ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಆ ಪರಿಪಾಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರಿಗೆ ಸೀದಾ ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಕಾಡು ಕಾಡು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಅಕೇಶಿಯಾಗಳು ಅಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಏನಿದೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಲೆನಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಾಫಿ ಆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಪಂಚ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರ ಒಂದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೆಹಂದಿ 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 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದರಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮದರಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಪರಿಚಯ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೀರಿ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಪ್ರಪಂಚವಂತೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಜ್ಗೆ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಮೇಲೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೀಗ ಬೀಗಿತಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಗಟು ಆ ಒಗಟನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆ ವೈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾನಪದ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಹ ಪುರುಷರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳೇನಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿರೋದದು ಮಲೆನಾಡು ಅಂದಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಸಂಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಆ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಅದೆಲ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಜಾಗಗಳಿದೆ ಇಂತಿಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು
ಅದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಪರಿಸರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶ